Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much. Apa masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe tekan butang merah yang dekat bawah tu dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, kita jump terus pada topik hari ini. Minggu lepas kita dikejutkan dengan pemergian uh, berita pemergian Abang Boche ataupun nama sebenarnya Syekh Umar Mota bin Syekh Muhammad Rizwan berusia 32 tahun meninggalkan seorang balu dan seorang anak yang masih berusia 8 bulan iaitu Hamzah. Dan kita sebagai netizen dan peminat beliau masih lagi belum dapat menerima kenyataan tersebut okay, dengan hati yang terbuka. Saya percaya masih ramai yang bersedih. Uh, dan dalam masa sama cuba untuk menerima kenyataan bahawa abang sudah tidak ada bersama dengan kita lagi. Kalau hidupnya sentiasa mengukirkan senyuman, menjadi asabab kepada turkingnya senyuman dan tawa di wajah kita. Tetapi pemergiannya ditangisi, itu adalah tanda kebaikan seseorang. Okay, bila pemergiannya ditangisi dan keberadaannya menyenangkan hati orang lain. Dan semalam... Uh, tular satu video okay, uh, live yang diberi yang dibuat oleh Alif Shukri, saya nak sebut Alif Aziz okay, Alif Shukri uh, di laman sosial beliau, di IG dan juga di YouTube channel uh, Alif Shukri ini kita tahu dia punya ada satu sikap lah, okay, uh, yang mungkin buat netizen ada di kalangan netizen kita dia rasa tidak puas hati dan merasakan bahawa dia tidak menghormati uh, pemergian abam ini tadi. Okay. Ini uh, isu kematian bukan isu yang kita uh, apa tu, nak buat publicity or everything, right? uh, nak naikkan rating uh, viewers. Macam saya buat semalam untuk yang apa tu video berkenaan dengan uh, ala, uh, Ashraf Sinclair dengan Abam tu uh, di pemergian tu saya tak buat uh, saya tak monetize that video, okay? Sebab saya tahu saya buat itu based on uh, saya punya niat, okay? Untuk menyampaikan sesuatu kepada orang awam, okay? Tapi saya tak pastilah, okay, mungkin kita tahulah kan Alif Aziz ni, Alif Aziz pula, Alif Syukri ni seperti mana okay, sifat dia. Tetapi satu benda yang kena dipuji lah daripada segi sini, okay, dia ni um, ringan tangan okay, untuk menghulurkan bantuan. Cuma kita kalau nak bercakap pasal niat, sama ada dia riak ke ujub ke merasa baik atau merasa hebat, kita kita tak tahu apa benda yang ada dalam hati dia kan. Itu between him and God. Okay? Uh, daripada dia dan kepada Allah itu sendiri. Kalau dia tidak ikhlas, malah dia riak yang mendapat uh, keburukan adalah diri dia sendirilah. Tidak ada orang lain yang menumpang keburukan tersebut. Dan kalau bercakap pasal sensitiviti okay, akibat daripada kematian sebab selepas, uh, ini baru je berlaku, eh, baru dalam satu minggu lebih, dekat dua minggu benda ini terjadi dan uh, of course family, uh, keluarga, apa tu, keluarga terdekat, rakan terdekat, orang yang mengenali dia masih dalam keadaan shock, okay, dalam keadaan ter, terkejut. Masih lagi uh, cuba untuk menerima kenyataan tersebut dan cuba untuk rasionalkan uh, diri mereka atas pemergian insan yang mereka sayang. Akan tetapi bila hal ini terjadi sampai berungkit, okay, sebab saya ada tengok live tersebut. Memang kalau sebagai netizen yang uh, apa tu yang tengok benda tu memang kaya semarah lah dengan Alif uh, Shukri. Sebab apa? Sebab dia bercakap pasal uh, status ibu tunggal, susah nak dapat suami lah, susah nak dapat pasangan, kemudian uh, sensitiviti uh, masyarakat terhadap orang yang bergelar janda dan dia ada bercakap pasal harta, dia ada bercakap pasal uh, dia macam mengapi-apikan pula uh, wife apa ni uh, arwah abam ini tadi dengan keluarga metua so it's really not good lah okay, saya tak apa gemar lah sangat dengan dan sikap dan perilaku dia sebab dia buat secara live 
Dan dia bukan edit pun benda-benda macam tu. Dia letak dekat dalam dia punya YouTube. Mungkin orang yang edit dia punya YouTube, dia edit lah benda-benda seperti itu. Tetapi uh, I think the question yang dia tanya kepada Hidayah, walaupun dia lah, bukan dalam bentuk edit, tapi kita as human being, manusia yang punya peri kemanusiaan, kita tak patut tanya orang seperti itu. Ada adab dia. Okay? Uh, Islam ni penuh dengan disiplin. Disiplin untuk melawat orang sakit, ada disiplin dia. Disiplin untuk menziarahi orang yang uh, apa tu, kematian ahli keluarga pun ada disiplin dia. Uh, walau apa pun sekali niat dan apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita, Islam ni ada disiplin dia. Cara bercakap dengan orang itu ada disiplin. Cara kita apa tu menasihati seseorang itu pun ada disiplin. So, follow that rules and regulations regulations okey dekat dalam kita punya apa tu cara amalan adab kita sebagai seorang yang beragama Islam okey uh, jangan follow adat uh, apa tu uh, orang-orang luar ini nak just nak tunjuk apa kebaikan yang kita buat everything kan tapi kalau kita pandang daripada segi yang positifnya dia tunjuk benda ini kalau betul niat dia hanya untuk meng, uh, apa tu ex apa tu macam nak cakap nak memberi inspirasi pada orang awam untuk buat benda yang sama seperti dia kalau itu niat dia lah okey kita tak tahu niat dia kata macam mana dia hati dia ini adalah satu benda yang sangat halus okey kalau kita switch sedikit dia boleh bertukar kepada niat yang tidak baik even tu macam aku buat video ke atau buat anything kalau niat aku just nak Uh, kutuk orang, nak hina orang, uh, aku kena muhasabah diri aku sendiri lah. So, bila uh, Alif uh, Syukri, uh, aku asyik nak sebut Alif Aziz. Okay, Alif Syukri ini buat benda-benda seperti itu, uh, you have to remind, okay? you have to back to basic. Basic apa? Basic dalam agama ni macam mana? Uh, kita uh, ada daripada si akhlak dan akidah. So, dua benda ini kita pegang sebagai orang Islam. Dan kita ada garis panduan kita. Follow that rules. Okay? Benda itu sudah diatur dengan cantik. So, kalau nak bertanya soalan-soalan seperti uh, benda-benda yang very sensitive like this. Apatah lagi orang itu baru kehilangan orang yang terdekat dengan dia. Suami kot. Okay? Uh, you have to really sensitive about uh, others punya feeling jugalah. Okay? Walaupun you nak you cakap uh, buat YouTube channel ni uh, duit. Tak ada, pokok-pokok bayar untuk minyak je. Itu pun dah cukup menunjukkan you riak. Okay? Uh, rezeki daripada Tuhan sikit ke banyak ke, itu adalah uh, anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Kalau you tak pandai nak bersyukur, walaupun sebegunung mana sekalipun benda tersebut, uh, tinggi mana pun, banyak mana pun anda dapat, anda tidak akan pernah merasa puas. Tetapi kalau rezeki itu sedikit, okay? tetapi anda ada letakkan syukur dekat situ, uh, apa tu perasaan syukur itu membuatkan rezeki yang sedikit itu rasa mencukupi okey so yang itu komen aku pasal alif syukri satu lagi komen aku kepada yang uh, apa tu se- seorang lagi individu yang berkait dengan benda ini iaitu ali putih iaitu adik kepada uh, abam arwah abam so Statement-statement bila kita tengok dalam keadaan marah, dalam keadaan yang kita tidak rasional, kita akan keluarkan kata-kata yang mungkin buat rasa kita, buat perasaan dan hati kita menyesal okay? atas apa yang kita cakap. Okay? Sebab itu pepatah Melayu ni ada berkata, okay, telajak perahu boleh diundur, telajak kata dia buruk padah dia. Dan saya tidak... Tidak setuju lah tengok dia gelar uh, kakak ipar dia berhati binatang. Okey, macam ni lah. Saya tak nak komen lebih. Okey, mungkin anda apa yang anda uh, saya cakap dekat sini, uh, mungkin ada yang tidak setuju, mungkin ada yang setuju everything. Sebab kita tak tahu apa ber- apa yang berlaku dalam keluarga tersebut, right? Uh, so kita tak berhak nak bagi komentar apa-apa. Tapi uh, Ali Putih kena jaga bahasa lah Ali, okay? Uh, seharusnya tidaklah sampai membidatangkan orang, okay? Uh, ini uh, kakak ipa anda, okay? Dan dia anak saudara you tu uh, dilahirkan oleh wanita ini. Dan kalau wanita ini berhati binatang, uh, dia pun uh, orang cakap daripada segi genetik macam mana. Okay? 
So you kena persoalkan, you kena tanya diri you sendiri lah. Okay, tapi itu dah kilaf dia kan. Kita tidak tahu okay, apa benda yang berlaku dan saya tak nak komen lebih pasal benda itu. Okay, because all of us akan, akan ada tendensi kalau kita dalam keadaan marah, kita akan sebut benda-benda yang atau keluarkan benda-benda yang tidak sepatutnya. So uh, hopefully doa aku lah. Okay, uh, sebab tanah kubur masih merah lagi. Bang, okay bro. Dua-dua ini. Uh, dan kekuatan untuk uh, hidayah Hamzah uh, untuk teruskan kehidupan dia. Okay? Kalau benarlah benda yang seperti mana yang dikatakan oleh uh, hidayah ini dalam video live Alu Syukri. Jaga hak okay? uh, anak yatim. Okay? Jangan... Okay, saya sebenarnya kalau nak bercakap pasal hak anak yatim ni, saya rasa saya bukan orang yang uh, baik untuk mengulas pasal benda itu. Okay, uh, sebab kita tidak tahu apa benda yang berlaku dalam, apa benda yang sebenarnya berlaku dalam keluarga mereka dan apa sebenarnya yang berlaku sehingga Hidayah ni uh, balik ke rumah uh, keluarga, uh, keluarga dia sendiri. Tidak stay dekat uh, rumah uh, tempat dia dan uh, abang tinggal sebelum ini. Yang dijaga oleh, ya, dia, dia, abang ni menjaga ibu dia kan. Uh, dan dia balik semula, dia balik ke rumah uh, ibu bapa dia sendiri. Bawa Amzah dalam keadaan yang masih demam, masih sakit. Uh, kemudian dinyatakan dalam video tersebut, kereta diambil, dirampas, tak tahu. Kemudian uh, telefon abang ni pula uh, ada pada kakak um, kakak abang uh, tak pasti okey sebab dia punya konten video pun macam on off on off saya tidak tengok benda itu secara full. Jadi kalau ada anda yang tahu di detail of it mungkin boleh komen dekat bawah tapi saya tak nak komen pasal yang macam uh, apa tu hak anak-anak hak anak yatim ini hak Hamzah ini tadi uh, sebagai di dalam uh, harta uh, abang ataupun uh, apa yang abang miliki sebelum ini adalah memang hak kepada uh, anak dan isteri dia lah okey tetapi kita tidak tahu apa benda yang berlaku I don't want to comment about this thing nanti jadi isu pula kalau saya tidak komen based on saya punya capacity sebagai uh, orang luar only okey dan bukan orang yang terlibat dalam bidang uh, agama ke saya bukan orang yang terlibat dekat dalam bidang undang-undang so biarlah mereka selesaikan sendiri uh, hal mereka cuma saya nak komen yang lebih tadi pasal Ali Syukri dengan Ali Putih ni tadilah okey jaga bahasa dan Ali Syukri ini perlu lebih sensitif Okay, tentang uh, perasaan atau emosi orang lain Jangan duk sibuk buat benda video-video seperti itu Sampai tak jaga perasaan dan emosi orang lain Okay so I think that's all for me Thank you very much for watching And then have a good day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bye bye